Salutare tuturor! Astăzi vreau să discutăm despre cum se poate îmbunătăți semnalul pentru telefonia mobilă și implicit viteza de navigare pe internet. Există situații, mai ales la casele care sunt mai departe de oraș, există situații, spuneam, în care semnalul de, pentru telefonie, semnalul de la operatorii de telefonie mobilă este slab. Acest semnal slab duce implicit la o viteză de navigare de pe telefonul mobil foarte mică. M-am confruntat și eu cu această problemă și am ales să îmi cumpăr un amplificator de semnal. Înainte de a începe prezentarea acestui amplificator, trebuie să spun că este cumpărat din banii mei, nu este niciun fel de reclamă, nu fac niciun fel de reclamă sau de, de prezentare de produs. Vreau să vă spun părerea onestă despre acest model de amplificator pe care eu l-am cumpărat. Există foarte multe modele pe piață. Eu acesta l-am văzut la cineva în Italia. Eram într-o vizită în Italia și chiar l-am comandat de pe un site și mi-a venit în Italia în două zile. Cu toate că vine din Singapore, a venit foarte rapid prin DH. Modelul pe care eu l-am cumpărat este acesta, cred că se vede pe ecran. Este, așa cum spuneam, un model cumpărat de pe internet. La o simplă căutare pe internet puteți să, să îl găsiți, dar vă recomand să vă documentați că sunt și alte modele. Din ce este format în principiu? Este o antenă exterioară. Eu am aici un canal care înseamnă cu un coș, care vine din care merge de la subsol, în prezent suntem la subsol, care merge de la subsol până pe acoperișul casei. Uh, seamănă cu un coș de fum, în realitate este un canal pentru aerisire uh, de la parter și de la etaj, scoate, este tubulatura, prin el trece tubulatura pentru aerul viciat, scoate aerul viciat din casă și am de asemenea tot felul de uh, coloane de cabluri care, de care am nevoie de pe acoperiș, am chiar și o antenă de televiziune, uh, și așa mai departe. Deci, spuneam, acest cablu vine de la antena de pe casă, iar acest cablu pleacă din amplificator și merge în antena de la parter. Aceasta este antena care vine montată pe casă, cu acest semn în sus. Da? Ca să vă pot prezenta. Și asta este modelul. Din păcate, cea, cea care vine înăuntru deja am montat-o, o să urcăm acum să vă arăt și antena din, din casă. Pentru moment, o să-l o să scot din priză pentru a face un test să vedem calitatea semnalului fără amplificator. După care o să revin, o să-l bag în priză și o să vedem calitatea semnalului după ce funcționează amplificatorul. Înainte de a începe semnal, testarea semnalului, vă prezint antena din casă. Aceasta este. Ea este bine să fie pusă pe tavan conform indicațiilor primite din, de la producător. Pentru testarea calității semnalului avem două variante în funcție de telefon. Pentru iPhone este destul de simplu. Trebuie să tastăm următorul număr. Steluță 3001 diez 1, 2, 3, 4, 5 diez steluță și apelă și apoi mergem la LTE și apoi avem aici uh, serving uh, cell measurements Bun. și uh, ne arată niște cifre uh, ceea ce ne interesează pe noi este 
valoarea asta se tot schimbă, este valoarea RS, RP0 și RS, Q0. RS P0 și RS Q0. Uh, mai, uh, important este, mai important este acesta, RS P0. Uh, valoarea poate să fie undeva de la minus 50 până pe la minus 120. Uh, ideal, ideal este să uh, fie uh, dacă este, cu cât este mai mică, cu atât este mai bine. Deci valoarea cu cât este, cu cât este mai uh, spre 0 uh, este înseamnă o calitate mai bună a semnalului. Uh, aici la mine vedem în acest moment o valoare de minus 110. Minus 110 cu uh, amplificatorul oprit. Minus 110, minus 109. O valoare undeva, dacă se ajunge la un minus 80, este o valoare ideală, este o valoare foarte, foarte bună. Teoretic, v-am spus, poate să meargă până la minus 50, calitatea perfectă nu, nu se obține. La minus 80 este, este foarte, 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 foarte bine. Vedeți, eu sunt foarte departe, sunt la minus 110 în acest moment. Am și momente când ajunge la minus 115, minus 120. Pentru Android acum. Pentru Android există mai multe variante de a vedea puterea semnalului. Unele modele de, de Android, chiar și din meniu, de la se merge la setări și despre telefon, este acolo undeva o opțiune să vă arate puterea semnalului. Însă există și multe aplicații. Eu am descărcat această aplicație, Celular Z se numește. Și aici ne arată puterea semnalului. După cum vedeți, este undeva sub minus 110. Este la un minus 108, să zicem. Da? O să merg acum jos să pornesc amplificatorul. Înainte mai verificăm o dată pe iPhone. Aceeași valoare aproximativă o dau ambele telefoane. Și iOS-ul și Android-ul. Da, pentru Android este un Samsung A20, cred. Nu știu foarte bine că nu prea folosesc. Suntem așadar în veci. O să alimentez amplificatorul. Să vedem ce se întâmplă. Sper că vedeți pe ecran. Acesta demarează. Și iată, începe să, să arate puterea amplificată. Deja suntem la 62 din 65 de decibeli. Haideți să mergem la parter să vedem rezultatul efectiv măsurat de uh, telefoane. Așadar, cu amplificatorul pornit, iată în aplicație vedem o evoluție fantastică. Deja semnalul se îmbunătățește de la minus 108, 109 ajunge undeva sub minus 80 arată Android-ul. iPhone-ul în continuare la fel arată și el un minus 80 RS RP0 și vedem, vedem o calitate. Este adevărat, sunt și foarte aproape de antena din casă. Sunt la 2 metri de unde este antena interioară pusă la parter. Însă calitatea semnalului este foarte, foarte bună pe tot parterul. Și la etaj este o îmbunătățire, nu este aceeași calitate ca la parter, însă este o îmbunătățire a semnalului și la etaj, la subsol, la beci. Sunt zone unde fără amplificator nu am nici semnal GSM, nu pot să primesc sau să inițiez apeluri vocale. Cu acest amplificator pot 
să, să vorbesc la telefon fără problemă în tot subsolul, nu se mai întrerupe. La fel și internetul merge bine la subsol. Încă o dată, nu la aceeași calitate ca la parter, unde este antena interioară, însă funcționează. funcționează. Este foarte, foarte eficientă. Acesta e filmul de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați subscribe la canalul meu, să dați like la acest film și să mă urmăriți cu alte filme pe care urmează să le public. Vă mulțumesc!